হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার সাইফুল ইসলাম ফিজিওথেরাপিস্ট ভীষণ ফিজিওথেরাপি সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনাদের অভিনন্দন আজকে আপনাদের সামনে এর সাথে আলোচনা করবো রিমিমাটয়েড আর্থাইটিস নিয়ে অর্থাৎ রিমিমাটয়েড আর্থাইটিসের জন্য চারটা বেস্ট টিপস যেগুলো রিমিমাটয়েড আর্থাইটিসের পেশেন্টের জন্য খুবই প্রয়োজন তো রিমাটয়েড আর্থাইটিস সম্পর্কে তো আমরা মনে কম বেশ জানি যাদের হয়েছে তারা তো অবশ্যই জানি তো রিমিমাটয়েড আর্থাইটিস আমাদের একটা জয়েন্ট ক্রোনিক ডিজিজ একটা জয়েন্টের একটা ইমপ্লামেশন যেটা হলে আমাদের জয়েন্ট স্টিফ হয়ে যায় জয়েন্ট আমাদের পেইন হয় আমাদের যে হাতের যে জয়েন্টগুলো থাকে অস্থিসন্ধুগুলো থাকে এবং ফায়ার অস্থিসন্ধ এগুলোতে কী হয় জয়েন্ট আমাদের হাত পা স্টিফ হয়ে যায় সকালবেলা দেখতে আপনি ঘুম থেকে উঠে না আপনার হাত পা শক্ত হয়ে গেছে আঙ্গুলগুলো আপনি মুট করতে পারতেছেন না মুটগুলো আপনি সোজা করতে পারতেছেন না কিংবা হচ্ছে আপনার জয়েন্টগুলা হচ্ছে ফুলে যাচ্ছে এবং অনেক বেশি ব্যথা হয়ে যাচ্ছে আপনি হাঁটা চলা কোনো অর্থ পারতেছেন না তো রিমাটোড আর্থাইটিসের সাইন সেন্টমগুলো এরকম একটা জিনিস মনে মনে রাখবেন রিমাটোড আর্থাইটিসে যদি আমার ডান হাতে হয় আমার বাম হাতে হবে সবসময় সিমেট্রি খেলো উভয় হাতে হয় এবং সবসময় স্টার্ট হয় ছোট ছোটো জয়েন্টগুলা দিয়ে যেমন আমাদের প্রথম হাতে আঙ্গুলের জয়েন্টগুলা তারপরে এলবো তারপরে হচ্ছে এরপরে হচ্ছে আমাদের হিপ জয়েন্ট তার পায়ের পায়ের জয়েন্ট নি নেই জয়েন্ট সবগুলোতে হাঁটু তো হতে পারে তবে সবচেয়ে বেশি হয় আমাদের হাতে তো এখন রিমোট আর্থাইটিসটা এটার আসলে অ্যাকচুয়ালি আসলে কোনো কিউ নেই কিন্তু আপনাকে হচ্ছে আপনি চাইলে এটাকে আপনি কন্ট্রোল করে আপনি এটাকে সুন্দরভাবে আপনি চলতে পারেন কারণ রিমাটয়েড আর্থাইটিস আপনার জন্য এটা একটা লাইফ চেঞ্জিং হতে পারে তো রিমাটয়েড আর্থাইটিসের পেশেন্টের জন্য কি করণীয় আজকে আমি চারটায় আপনাদের সাথে আলোচনা করব নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আপনাকে টেক কেয়ার ইউ সেলফ তো আপনাকে নিজে নিতে আপনাকে কেয়ার করতে হবে এবং যারা আমি যেমন আমার রিমাটয়েড আর্থাইটিস নেয় আমি যেমন কেয়ার করবো একজন রিমাটয়েড আর্থাইটিস সে তার নিজের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অনেক বেশি কেয়ারফুল হওয়া লাগবে সে তার খাওয়া নিয়ে তার এক্সারসাইজ নিয়ে তার ডায়েট নিয়ে তার হচ্ছে ড্রাগ নিয়ে মেডিকেশান নিয়ে ডক্টর কনসাস কোনো ড্রাগের বা কোনো ডোজ যেন মিসিং না হয় কিংবা ড্রাগের সাইড এফেক্ট নিয়ে প্রয়োজনে ড্রাগের কোনো সাইড এফেক্ট বা ড্রাগ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আপনার ফিজিশিয়ান যে ডক্টর কিংবা হচ্ছে ফার্মাসিস্টের সাথে আলাপ করতে হবে সুতরাং কথা আপনার এবং রিমাটয়েড আর্থাইটিস সম্পর্কে আপনাকে একটা ওভারঅল ধারণা থাকতে হবে যেমন ধরে নেন আপনি এখন ট্রাভেলিং করবেন ট্রাভেলিং করার আগে আপনার হয়তো প্রয়োজনীয় ওষুধ কিংবা প্রয়োজনীয় এক্সারসাইজ ইকুইপমেন্ট কিংবা যে কোনো জিনিস আপনি হচ্ছে আগে থেকে গুছাতে হবে এবং কারণ আপনার যেখানে যান আপনার কাছে পেনটা লাগতে পারে আপনি স্টিফনেস লাগতে পারে সো আপনাকে অবশ্যই আগে গুণ গুছাতে হবে আপনি কি কি করবেন সো জায়গা তো আপনাকে অনেক বেশি কেয়ারফুল হওয়া লাগবে নাম্বার টু হচ্ছে এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ হচ্ছে রিমোমাটোড আর্থাইজের জন্য আপনার একটা গোল্ডেন টিকেট বলা যায় গোল্ডেন টিকেট কারণ আপনি এক্সারসাইজের মাধ্যমে আপনি আসলে ভালো থাকতে পারবেন হয়তো আপনি আপনার দেখে যদি এক্সারসাইজ করলে আপনার অনেক বেশি পেইন হচ্ছে আপনি এক্সারসাইজ করতেছেন না কিন্তু না আপনাকে যদি অ্যাক্টিভ যদি আপনি থাকতে চান আপনার জয়েন্টকে যদি আপনি মোবাইল রাখতে চান মানে সচল রাখতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই এক্সারসাইজ করতে হবে আপনাকে যেমন আপনি কোনো এক্সারসাইজ করার আগে আপনি আগে টেস্ট টেস্টিং মানে করে নেবেন আপনি হয়তো হাঁটার আগে আপনি কিছুক্ষণ বা একটা আপনি জগিং করুন বা আপনি একটু দৌড়াবেন এ করার আগে আপনাকে কি করতে হবে টেস্ট টেস্টিং করে নেওয়া লাগবে এরপরে হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই অ্যাস্টেন্ডেনিং মানে এক্সারসাইজ কিংবা আপনি হয়তো সাইক্লিং করতে পারেন কিংবা হচ্ছে আপনি রাবার দিয়ে আপনি একটা ইলাস্টিক নিয়ে আপনি হচ্ছেন রাবার দিয়ে বিভিন্ন এক্সারসাইজ যেগুলো আমরা বলি থেরা ব্যান্ড কিংবা আপনাকে মানে অনেক সময় আপনি কিছু ওজন নিয়ে আপনি হয়তো এক কেজি ওজন বা ওই জন্য আপনি হাতটা উঠাতে পারেন নামাইতে পারেন একটা পানি বোতল নিয়ে এই এটা এটা আপনি এটা রেখে মানে সে রেখে আপনি এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে কিন্তু করতে হবে সোজা কথা আমি এটা আমি পেতে শিখি আমার এক্সারসাইজ হচ্ছে আমার টাইসেপসে স্ট্রেচিং হচ্ছে এখন আমি যদি কোনো এক কেজি একটা বোতল নিয়ে করি তাহলে আমার অ্যাস্টেন্ডেনিং হচ্ছে সো আপনাকে অ্যাস্টেচিং অ্যাস্টেন্ডেনিং 
সবই করতে হবে অ্যারোবিক এক এক্সারসাইজ আপনাকে করতে হবে যেটা অনেক সময় ধরে আপনি সাইকেলিং করতেছেন দৌড় দৌড়াচ্ছেন সুইমিং সাঁতার কাটতে পারলে তো খুবই ভালো সো এক কথায় আপনার লাইফটাকে আপনি সচল রাখার জন্য আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই এক্সারসাইজ করতে হবে এবং সেটা অবশ্যই আপনি আপনার থেরাপিস্টের পরামর্শ মতো আপনি যদি অনেক বেশি ব্যথা থাকে তখন হয়তো আপনি ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে গিয়ে অবশ্যই তার কাছ থেকে স্পেশাল কিছু ট্রিটমেন্ট নেবেন যেমন হচ্ছে আপনার আপনার হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশান কিংবা আল্ট্রাসাউন্ড অ্যান্ড এছাড়া হচ্ছে মনি মোবিলাইজেশান জেন্টেল মোবিলাইজেশান তো ফিজিওথেরাপিস্টের হাতেও লস অফ টেকনিক আছে যেগুলো আপনার রিমাটয়েড আর্থারিজের পেন আপনাকে নমাতে পারে এরপর অবশ্যই আপনি আপনার এক্সারসাইজ করবেন এটা এক্সারসাইজ গেল নাম্বার থ্রি হচ্ছে ডায়েট মানে খাওয়া দাওয়া অ্যাকচুয়ালি আসলে এখনও রিসার্চে কোনো কনকুলেশনে আসতে পারেনি রিমাটয়েড আর্থারিজের জন্য আসলে কোন ধরনের খাওয়ার সবচেয়ে বেস্ট হবে তবে অবশ্যই আপনাকে কিছু অ্যান্টি মানে ইনফ্লামেটরি কিছু ডায়েট আছে যেগুলো আপনাকে গ্রহণ করতে হবে এগুলো আপনার জন্য হয়তো অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ইনফ্লামেশনের যে পেনটা সেটা আপনাকে মতে পারে বিশেষ করে আপনি প্রচুর পরিমাণে ফল ফ্রুটস খাবেন এবং শাক সবজি খাবেন আর বাদামি চাল আটার রুটি এগুলো আপনি এই জন্যগুলো আপনি খাবেন আর হচ্ছে সবচেয়ে আরও কিছু জিনিস আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে যেমন কফি তারপরে সিগারেট এই জন্যগুলোকে আপনাকে অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে হবে কারণ এগুলো একটা আপনার রেমাটেড আর্থারিটের পেনটা বাড়তে পারে চার নম্বরে হচ্ছে আপনাকে কি স্ট্রেসটা আপনাকে কোন নমতে হবে আপনার যখন পেন থাকে এবং ধরুন মাটন আর্থারিজের পেশেন্টরা তারা খুব সবসময় কি অনেক বেশি তারা মানে ওরিড থাকে এবং আপনার যদি ওরিডনেস থাকে আপনার ফেনটা কী হবে আরও বাড়বে আপনি যদি সবসময় হতাশা থাকেন ফার্স্টেডেড করেন এটা কারণ আপনার ফেনটা বাড়বে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে ঘুম ঘুমটা একজন রেমাটন আর্থারিজ পেশেন্টের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি যদি ভালো ঘুম না হয় আপনার কাছে যথেষ্ট পরিমাণ পেন লাগবে আপনার কাছে প্রচুর পরিমাণ স্ট্রেস লাগবে সো আমি বলবো হচ্ছে আপনি সেই চেষ্টা করবেন প্রতিদিন আট ঘন্টা গুণ ওমানোর জন্য যখন আপনি গুণ ওমাতে যান একটা টাইম সেটিং প্রতিদিন একই টাইমে গুণ ওমাতে যাবেন প্রতিদিন একই সময় গুম ওমাতে যাবেন এবং সেই চেষ্টা করবেন একই সময় গুণ গুম ওম থেকে উঠা ঘুমটা যেন আপনার একটা রুটিন হয়ে যায় আপনি যদি আলোকে আট ঘন্টা গুণ ওমাতে পারেন তাহলে আপনার পেন কিন্তু কম লাগবে হুম মানে আশা করি আপনারা রিমাটোর আর্থারি সম্পর্কে বুঝতে বুঝতে পারছেন আপনারা কী করবেন আপনারা এগুলো মেনে চলবেন এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করতে পারেন সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম